টার্নিং পয়েন্টর বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি অনুষ্ঠানের অতিথি বিশিষ্ট আন্তরাষ্ট্রীয় খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা বিষ্ণু খারঘরিয়াদেব তখন বর্ণিল অভিনয় জীবনের ব্যক্তিগত জীবনের বহু কথা আলোকপাত করবর আমি চেষ্টা করি আপনার অনুষ্ঠান স্বাগত জানাইছো আপনি দশ এগারো বছর বয়সের পর আপনি নাটক করেছিল আর ডিব্রুগড়ত সেই সময়ত জয়শ্রী সংঘে আপনার সেই পরিবেশ দিছিল জয়শ্রী সংঘর সেই সময়খিনি বা সেই সময়খিনির কথা আমি জানবো বিচারিম আসল জয়শ্রী সংঘ আমার দশ এগারো বছর জয়শ্রী সংঘ নহয় আমি সরস্বতী পূজার নাটক করেছিল আমার অনুষ্ঠান আসে সাউথ আমলাপতি বয়জ স্পোর্টিং ক্লাব তেকা ধরনের আমলাপতি লোয়াবিল গোট খাই খেলা ধুলা করে আর সেই ধরনের করেছিল তারপর ষাঠি এষষ্ঠি বাষষ্ঠি মানত এটা মহিলা অনুষ্ঠান আসে ডিব্রুগড় আমলাপতি জয়শ্রী সংঘ সেই অনুষ্ঠান তো বহুদিন কোনো কার্য নাছিলে কোনো কাম কাজ করা নাছিলে আমি লগত কথা পাতি যে আমার একটা নাট্য চর্চার জায়গায় ঢুকার লাগে সেই কারণে এই অনুষ্ঠান তো আমার নামত দিয়ে আমি তেতিয়া ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি লক্ষ্মীপ্রসাদ দত্ত রেক্টর আসে তখেতর মাক আসে সেই মহিলা সমিতির সভাপতি আসে বোধ করো আমার ইমান মনত নাইগে আর এটা তখনক আর আমলাপতি যখন মহিলা আসে সকলকে গোট খাই যে ঠিকই আছে আমি যেটা একু করা নাই লোহাতে করো কেন ধরনের হল আর তারপর আমি ললো আমি জয়শ্রী সংঘ বলে সেই বাষষ্ঠি মানের পর এষষ্ঠি বাষষ্ঠি মানের পর আমি কাম আরম্ভ করছো তার আগতে আমি সরস্বতী পূজাত নাটক করেছো আলু আর সাউথ আমলাপতি বয়জ স্পোর্টিং ক্লাব বলি আপনি সেই সময় ডিব্রুগড়ত নাটক মঞ্চ নাটক বা পাতর নাট ইত্যাদি করেছিল তার পরবর্তী পর্যায়ত উনৈশশো সত্তর চনত সমরেন্দ্র নারায়ণ দেবর অরণ্য ছবিখনের জড়িয়ে আপনি চলচ্চিত্র জগত খোঁজ পেলাইছিল কি পরিবেশত বা কেন ধরনের পরিবেশত আপনি মঞ্চর নাটকের পর মঞ্চ নাটক বা ইত্যাদি ধরনের অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আপনি সিনেমা জগত প্রবেশ করেছিল সেই পরিবেশ কেনকা ধরনের আসে বিজু ফুকন আর ডিউটি বড়াক সমরেন্দ্র নারায়ণ দেবে লগ পাই পেল বিজু নায়ক করে অরণ্য বুল ছবিখন করবর কারণে মাতি পঠালে গল মই ইয়াত অকলে থাকি গল চাকরি আরম্ভ হয়েছে আর তাত এটা চরিত্র আসে চরিত্রটার মুখত একটা গান আসে গানট হলকে দিনের পোহর রং সঙ্গিয়া সেটার কারণে ওষুধ মানে বিজয় শঙ্কর কথা পাতি থাকে বোলে কিন্তু বিজয় শঙ্করে সে নিশ্চিতি দিয়া নাছিলে যে সে করব সেই কারণে মানে শুটিংর তারিখ যেটা পাই গলি অধৈর্য হয়ে পেলাই কথা পাতোতে বিজু দেউটি কলে যে এনেকা ধরনের মানুষ এজন লাগে আমি নাটক করব বোলে এনেকা ধরনের মানুষ তো ডিব্রুগড় এজন আছে বিষ্ণু খারঘরিয়া বলে এটা ভালো লাগিছে যে বিজয় শঙ্কর নিচে ইমান ধুয়া মানুষ এজন তেনেকা মানুষ এজন তেনেকা ধরনের মানুষ বলে যেটা মোক কে ভালো লাগিছে তো মোলে এখন টেলিগ্রাম করলে ইউনাইটেড ক্লাব মঙ্গলদে এখন প্রযোজনা করেছিল আর সেই টেলিগ্রাম পাই গলোগে ময় এফালে আমি আমি গোটেকিটা মানে ডিউটি বিজু বিশেষ গোট খালে হেমন্ত দত্ত আসে হেমন্ত দত্ত অবশ্যই প্রথম অবস্থার প্রায় একবারে শেষ হওয়ার লেখেন নাই মাজত আমি সেই বাতর নাট করতে দুই তিন বছর মানে বাতর নাটর অগা পিছাকে প্রায় তিন চারি বছর মান অগা পিছাকে আমার আসে আমি একটা নাটক করেছিল বহুত আর এই হেমন্ত দত্ত থাকোতে নাটকে একটা বেলে প্রাণ পাই উঠিছিল তার মানে টোটেল থিয়েটার বলে যুক্ত কব পারি আর আমি নাটক করি একেখিনি লড়াই এই বেনারবিল ওলাই গেছিল বিভিন্ন ঠাইত আনিছিল ইত্যাদিবি যি কি নহক বারো আমাকে সেই তালে মাতি পঠিয়ালে কিন্তু দুর্ভাগ্য মূর যে কালিলে ধরা শ্যুটিং হব 
মানে গানটু শুনি মানে কেনকে কি করব এই সমরে সমরেন্দ্র নারায়ণ দেব পরিচালকে কথা তো মোক বুঝাইও আছে মানে সেই ধরনের নিজক প্রস্তুত করে আসো সেইখিন সময় এখন গাড়ি সুমালে গাড়ি সুমার পাছত চারিওফালে বন বন ভান ভান এনে হয়েছে বোলে কি হল অসুদা আহি গল অসুদা আহি গল কি করবো উপায় নাই মূর চর কোনো নোহাল ম অকল হয়ে মানে কথা তো গম পালে যে কিনা এটা হয়েছে পাছত মানে মোক যে সে নকি বিজু ডিউটি কলে যে তার যদি অন্য একটা চরিত্র দিও করব না সিহত আই কলে মো বোলো আরে শিকিবলে গেছো নকার কি কথা আছে সেফলের পর ভালে হল প্রথম ছবি আর ভালেই পালো যা তারপর সে মূল লাভ হল এটা যে কেনকে সংলাপ কেনক প্রক্ষেপ করব লাগে ইত্যাদি খিনি আর এটা সত আরম্ভণিরপর মানে কাটরলেক এইখানে সময় কেনকে কি করবা যায় অকমান অধ্যয়ন করবা হলগে সেই ফল ভাল হল আর সেইটাই মানে টার্নিং পয়েন্ট আর মানে টার্নিং পয়েন্ট মানে কি আর ছবি জগতেও তেনকে আলো আর হয় আপনার প্রায় সংখ্যক ছবি আপনি এজন স্টেট ব্যাংকর এজন কর্মচারী আসিল চাকরিয়াল আসিল আপনার প্রায় সংখ্যক ছবি কিন্তু আপনার চাকরি জীবনত মুক্তি লাভ করেছে যে সকল সফল ছবি কম বা আন আন ছবি সকল ছবিবিল চাকরি জীবনের ব্যস্ততার মাজত আপনার এই অভিনয় দিশটুক চলচ্চিত্র বিশেষকে চলচ্চিত্র অভিনয় দিশটুক আগবাই নিবর কারণে কোরবাত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল নাকি অসুবিধা মানে মূল বিশেষ হওয়া নাই মানে তো চরিত্র এটা পালে মানে চরিত্রটোর কেনকে রূপ দিব চরিত্রটোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিবিল চিন্তা করোতে করোতে মোট সময় নোহা হয়ে যায়গে কিন্তু চাকরি জীবনের তেক অসুবিধা তো নাই কিন্তু অসুবিধা খালি এইটাই যে ছুটি নপাও মানে আর সেই ছুটি নোপার কারণে অসুবিধা তো হলগে মূল পরিয়াল যেটা আমার ব্যাংকর কিছু সুবিধা আছে চারি বছর মূরে মূরে ভারতের যে কোনো ঠাইত ফুরবলে যাবেন মোট লোরা ছোলী এটা বা মোট পরিবার সেই সেইটার আঁতরি থাকিলগা হল মানে ডিপ্রাইভ থাকিলগা হল আর এই কারণে অলমান বেয়া লাগে বর্তমান ছবি উদ্যোগটুক লো আপনি কিমান আশাবাদী মানে তো যে কোনো কথাই সদায় আশাবাদী ছবি উদ্যোগী হোক যে কোনো কথাই আশাবাদী মাত্র আমি করে যাব লাগিব নকলে তো একটু নয় কিনা এটা করলে কিনা এটা ফল হব তো গতি করে যাব লাগিব বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জাহ্নু বড়ার সাগরলে বহুদূর ছবির জড়িয়ে আপনি আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত পুরস্কৃত হয়েছিল আপনি জিলিকি উঠিছিল সেই সময়ত জাহ্নু বড়ক আপনি এজন পরিচালক হিসাবে কি পর্যায়ত রাখিব বা জাহ্নু বড়ার সম্পর্কে আপনি কি কব কোনো পরিচালক বিষয়ে কবলে যাওয়া তো মোট ধৃষ্টতা হব কেলে মানে টেকনিক্যালি বহুত কথাই নজানো কিন্তু যেটা এজন পরিচালকে মূরপর অভিনয় আদায় করবলে বিচার সেই সময় সেই পরিচালকজনের ব্যবহার পাতি সাধারণত মন করা যায় আর সেইখানি ফালের মানে মানে এটালেক যে কীজনক পাইছো প্রত্যেকেই মানে প্রত্যেকের মানে সহযোগ পাইছো সহযোগ পাইছো মানে কথা এইটাই মানে যেহেতু চিন্তা করি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দি পেল মানে চরিত্রটা অভিনয় করবলে যাও সেই সকলবিল সেই সকল গোটেক পরিচালক মানে সহমত প্রকাশ করে না সহমত প্রকাশ করেছে মানে ওকে বলে কে গতি মানে সেই ফল মানে খুব ঠিক ঠিক ভালে ভাব আর জাহ্নু বড়াই নিজে কে মোক এই কথা তার মানে বনানি বনানি ছবি করোতে সরু ছালী এজনীক মানে সেই ছালী এজনী মূল চরিত্র তো মানে বনানির যুক্ত চরিত্র মানে অভিনয় করেছিল সেই চরিত্র সেই তখন ছালী হয় আচ্ছা সেই ছালী এজনীক মানে এনেকে ধরে ল পেলাই কই আছে অ ক হতে তো মানুষ এটা আছে আকু তাই কয় অলপ দুই তিনবার কোয়ার পিছনে তাই জানো আক নিজের হেড়ি ব্যস্ত হয়ে যায় আক হেড়ি লো ধরে লো পেলায় কয় অ ক হতে তো মানুষ এটা আছে বলো এই তো কি করে আছে তার পাঁচদিনা চরিত্র তৈরি হলেও মানে ভিতর মদ খাই আসো মানে সেইদিনা পাঁচর চিনটুত 
সেই চিনটোত পাঁচদিনা চুত হৈছে ভিতর মই মদ খাই আছো তিঁহ চিঁহ লৈ পেলাই এনে মিন টাইম এম এল এজন আহিছে বিধায়ক মনে রাখি পাতে বিধায়ক এজন আহিছে ঘরলে আহি কলিং বিল বজালে তারপর বজোয়াত আর ছোজনী ওলাই গেল ওলাই গে মানুজনা খুঁজলে কি লাগে কেন কাক লাগে না এনেকা ধরনের মানে তো মানুষজনে সুধলে যে দেউতার আছে না ছালীজনিয়ে কে ও দেউতা মানুষ এটা আছে মানুষ এটা মানুষ এটা আছে মানে কো কি যে মানুষ এটা আছে ছালীজনিয়ে কে তার আগতে এজন বিধায়ক আছে এজন বিধায়ক কেন কেনকা ড্রেস করি এনে সাধারণ লং পেন শার্ট পিঁধি অহা নাই তো ধুতি তুতি পিঁধি আছে অল্প গহীন গম্ভীর হয়ে আছে তাত কে তখন যে ও দেউতা মানুষ এটা আছে সেই এটা সংলাপতে গোটেই পরিবেশ ঘর পরিবেশ দাঙি ধরে সাংস্কৃতিক পরিবেশ এখন ঘর সাংস্কৃতিক পরিবেশ দাঙি ধরে মানে তারপর সেই তে কথাতে মানে চাই পেলাই কি হল তে কলে যে মানে সর সর লোরা ছালী হতুয়াই অভিনয় করাই ভাল পাও কারণ কেলে সিহতে প্রি অকুপাইড হয়ে নাই কিনা একটা চরিত্র নিজে এটা ভাবিল না মই যে ধরনের ভাবো সেই ধরনের উলিয়াই লব পো আর মানে সেই কারণে ভাগ্যবান বলে ভাবো যে মানে যেটা চরিত্র তো অভিনয় করো এতালেক যান পরিচালক পাইছো প্রত্যেকেই মানে সেই মূর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেটা যে প্রকাশ করো মানে মূর চরিত্রটির যোগে অভিনয়ের যোগে সে সকালে মানি লয় আর সেই কারণে মানে ভাবো যে মানে অভিনয় এতালেক ঠিক করে গিয়ে আসো আন এগারী যশস্বী পরিচালক সদ্য প্রয়াত স্বর্গীয় মুনীন বরুয়াদেবর ডাক বিধাতা বারুদ ইত্যাদি বহু ছবিত আপনি অভিনয় করেছে এই মুহূর্তে মুনীন বরুয়াদেবক আপনি কিদরে স্মরণ করব মুনীন বরুয়ার ঠিক মানে আগতে কো যে পরিচালক হিসাবে যেহেতু কারিকরি জ্ঞান মূর নাই জুখি পেলায় কবলে দিগদার হয় কিন্তু মুনীন বরুয়ার আটাইতে ডর ডর মানে হেরি পাইছিল কি শিল্পী বাঁচি লয় সেই বাঁচি লোয়ার পাছত ছবিখন শেষ করার পাছত মানুষজনে পারিশ্রমিকখিনি পালে নাই সেই কথাটু অতি মানে নিষ্ঠারে সে বিচার করে সে আটাইতক ডর কথা আর তখে মানে কোন কত কি করে আছে কোনে কি ধরনে করে সে খুব মন করে থাকে এবার মানে হল কি যতীন বরা দূরত আমি জ্যোতি চিত্রপথত মানে মুনীন বরা এনেক কথা পাতি আসো দিন দূরত যতীন বরাই মানে ইফালে ইফালে ঘুরা ঘুরি করে আছে তো মোক কে এই মুখস্থ করেছে ডায়লগ মুখস্থ করেছে আর হয় যতীন বরাই মানে খুব সালে সংলাপবিল মুখস্থ করবেন গতি মানে হেরি শিল্পী নির্বাচন চরিত্র অনুযায়ী খুব ভাল আসিল বলে মনে ভাব অবশ্যই এই এইটা কথা মানে প্রায়বিল পরিচালকে সফল পরিচালকের এই বড় ডর কথা হব যে চরিত্র নির্বাচন চরিত্র নির্বাচন শিল্পী নির্বাচন চরিত্রটির কারণে কারণ মানুষক যে সকল দর্শক মানে এটা অনুভব করব লাগিব যে অ এই মানুষজন সেইজনে যে গল্প এটা পড়ি যাওতে কিনা এটা কবিতা পড়োতে যে মানুষের মনে একটা ধারণা হয় যায় যে এই মানুষজন এনেকা হব লাগে একটা কল্পনা আহে না কেতাবা অকমান সেই পড়ি যাওতে বেলেগ হয়ে যায়গে কিন্তু এই সিনেমা বা নাটক করবলে যাওতে সেই কথাটা খুব চাব লাগে সেইবিল খুব পরিপক্ক আছে যেহেতু থেকে নাটকের পর সেই কথাবিল মানে মনে ভাব সেই নাটকের পর অহার কারণে তখন বহু সহায় করেছিল এই বিষয়ে বিষ্ণু সারদেবর সহধর্মিণী 
Korubi Kharghoria Baiduk. Vishnu Kharghoria Debor Hohodharmini, Korubi Kharghoria Baiduk. Ami Amonton Zonaisu, Karon, as an Ovinetar, Zibon or Bohukota, the Ketor Potnie, but the Ketor Hohodharmini, Kidhon Bekakore, by Ovinetas, no Kedakidon, or Sort by Count Porter, as on Bekti, Arubekti, or Zibon, as on Bekti Hompuno, but Kisukisu Ketor Pitokota de Haze, he became Kotabati Boganami, Eber Amonton Zonaisu. He became Kotabati Borbabe, Ami, Baiduk, or Sonole Amonton Zonaisu. Ea. আপনা লোকক আগত সিনেকি কৰাই দিছো সাধাৰণতে টিভি পৰ্ডা লৈ বা এ কেমেৰা হন মুখলৈ নাহে কৰবি খৰহিয়া বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো বিষ্ণু খৰহিয়া দেৱক আপুনি প্ৰথমে কোত লগ পাইছিল মই মোৰ ডিবুগৰ মানে মোৰ মামা ঘৰ আছিলে মামা ঘৰ হল জয়সিংহৰ মুখতে মোৰ মামা ঘৰ তাৰছতে মোৰ মামাৰ লগত এৰ ফ্ৰেণ্ড আছিলে ফ্ৰেণ্ডৰ এদিন আৰু মানে কলে আৰু মোৰ মাহিক কলে যে মানে এই লগত হি বৰ মিলিব এই কথা কা কৈছিলে তাৰ পিছত মোৰ ইমান খবৰ নাই মই বহুত হৰু তেতিয়া ক্লাস 7 মান হ'ব সাগে তাৰ পিছতে তোমাৰ এও যেতিয়া আহিলে আমাৰ ঘৰত বিয়া হৈছে মাহী বিয়া মানে যেতিয়া মানে এলুকাৰ আগতে বিয়া বুলি কলে নিজে পেন্ডেল চেন্ডেল সব এবিটা গেট সেট বনোৱা কভার সব কৰে আৰু তেতিয়া মুক দেখুৱালে মামাই যে তুক যে কৈছিল অথনি এজনে হয় হে হে দেখা আৰু মুছতে তাৰ পিছত আৰু সময় পাৰ হৈ গ'ল মানুজনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তুমি অকমান বাহি আহিলে মই যে ডাঙৰ হৈ আহিলো তেতিয়া মানুজনক ধৰা সাপলে ইচ্ছা গল তেনেকে মানে লগ পোৱাৰ পিছত আৰু দেখা দেখি হলো আৰু মানে হল হল আৰু তেনেকে মামাই পিছত আৰু ফেস টু ফেস সিনাকি কৰি দিলে আৰু হে তেনেকে কিছ মানে অভিনয়টো ধৰিব পাই যে ধৰা হেৰিয়াত কিন্তু তেওঁ একদম ৰিয়েল কৰে আৰু মোৰ হেতু কাৰণে খুব ভাল লাগে হেতু মই নিজে মানে অনুভৱ কৰো আৰু আকৰখনৰ প্ৰধান কাৰণ অভিনয় বুলি ক'ব নেকি সবে চাইছিল অকল অভিনয় নহয় চেহৰা পাটি সব চাই লৈছিল মই চেহৰা পাটি তোমাৰ অভিনয় তা বিষয়ৰি চাকৰি সব মই চাই মেলিহে মানে হেৰি হৈছিল প্ৰস্তাৱটো কাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমে কৈছিল প্ৰস্তাৱটো মোৰ ফালৰ পৰা কৈছে মই মানে চিঠিয়ে দিলো দেউতা কলে আৰু মই বিয়া কৰা বুলি বিচাৰ অবশ্যে তাৰ পিছত অলপমান ৰোল সেইখিনি সময়ত মোৰ চাকৰি বহুত খেলিমেলি হৈছিল এওঁ ক'লে যে মই ঠিক আছে মই তেওঁৰ লগতে বিয়া হ'ম মই থাকিলে আৰু গতিকে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ প্ৰায় পাঁচ ছবছৰমানৰ পাছতহে বিয়া হ'ল বিয়া চিঠি আপুনি বাইদেউলৈ দিছিল নে দেউতা দেউতাকলৈ দিছিল দেউতাকলৈকে দিছিল দেউতাকলৈ দিছিল অৱশ্যে চিঠি আৰু কনচেনটো সুধি লৈছিলোঁ মই ইয়াছ নো নো এটো খুলি লৈছিল মানে যথেষ্ট হাহকি আছিল আপুনি বাপ রে এই এই ক্ষেত্ৰত সদায় সবে হাহক কৰে আৰু এম এখেতৰ অভিনয় অভিনয়ৰ এখেতৰ ছবি জগতৰ অভিনয় এ অভিনয় আপোনাৰ সংখাৰত কি ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে বা কিবা স্মৰণীয় ঘটনা আছে নেকি যথেষ্টখিনি হাহা ভগৱানে দিছিলে হেতু মই দে মোৰ তেতিয়া এও যেতিয়া খুব বেছি ধৰা এ বিলাকত ব্যস্ত হ'ল তেতিয়া মোৰ আমার বাবু তেতিয়া দেড় বছর মানে হব ন বয়স আঠ আঠ মাহত জানু বরুয়ার সাগরলে বহু দূর গেছে মূর কেন অবস্থা তিনটা লড়া ছালী তাই মোক খালি এখার কথা কে চিঠি এখন দিছিল তুমি খালি ঘর চলাই যা হ্যাঁ মো কেন কলে মানে সেইটে হেরি করে তাক চলাই মানে যেতিয়া বহু দিন মন মূর সর আছে মানে প্রথমে মানুটুক মানে ধরবা নাই কোলা মোসখিনি জানু বয়ে বহু নেচারেল বিচারে তো আর সেইখিনি করি আর তারপর মানে দেখি সিদিনা খুব জ্বর যে যাব নারে তেতিয়াই মানে ভাবিছিল এই মানুষজনের মানে নিশ্চয় কিনা এবার সার্থক হব হ্যাঁ এইটাই হয়ে গেল আর সেয়া হাগলে বহুত তখনের জীবন আশ্চর্য কথা মানে কোথাও যে তোমার এবার এইখান কিনা এটা হব সেই কথা গাত আর তেনকে করি করে গে মানে সংসারখান প্রায়ে অকলে চলাই যাওয়ার নিচি হল আর আর ভগবানের সেইখানি হাহো দিলে তেনকে লড়া ছি ডর করে দিয়ে লাস্টত বিয়াও কিনা স্মরণীয় ঘটনা আছে নাকি কিনা মানে রসাল ঘটনা তখন অভিনয় হয়তো আপনার সংসারের কিনা সম্পৃক্ত হওয়াকে খালি এইখন কি কয় এইখন রাং ঢালি রাং ঢালি খন তো মানে করেছে না জানো রাং ঢালি খন নকরে মানে টিভি তো চাই মোক মাতিলে আহা মো তো দেখি গরম উঠি গে আছে খং উঠি গে আছে বোলো এখন কি করেছা মোক তো তুমি কেলে নকলা হ্যাঁ তারপর হে মত বাহির মানুষবিলকে মোক কে মানে চুয়া নাই গতি নজানো ধরা ইমান বেশি তারপরে লাই লাই যেতে টিভিত দেখিল রাং ঢালি খন 
দেখি বুড়া তুমি এই বিলা কইছা এক একটিং তো ঘট করুয়াছে সু কেনে কে কেনে কে কইছিলা মানে এই খুব জনপ্রিয় ছিল ইলা গীতি কৃষ্ণমণি সুতিয়ার ও তুমি মুখৰ পজবু কেলে দিছিলা এনে কে খুদিছো আচ্ছা এ মই আগৰ যে এটো কৰি কৰি দেখুৱাই দেখুৱাইছে প্ৰত্যেকটো কথা সিন মৰগত কৰি দেখুৱাইছে হেতু আৰু মুঠতে স্বামী হিচাপে আপুনি কি কব বিষ্ণু খৰগিয়া লোকাগৰ এটা সময় বহুত অভং টাইপৰ আছিল খঙাল খুব আছিল কিন্তু মই মানে কি বুলি কম কেনেকে মানে মই তোমাক তেওঁক হেৰি কৰি কৰি গৈ থাকিলো মানে বুজাব নোৱাৰিম আৰু কাৰণ তেওঁৰ খং উঠিলে মই জানো যে তেওঁ খং উঠিছে মই মুখেৰে নামাতো তেনেকৈ সংসাৰখন বহুত সুন্দৰকৈ গ'ল মোৰ পত্নী হিচাপে আপুনি সন্মুখতে আপুনি কি বুলি ক'ব এইটো লাইক ফাদাৰ লাইক চন যেনেকে লাইক হাজবেণ্ড লাইক ওয়াইফ মানে মেড ফর ইচ ইচ আদার সেইটোৱে টার্নিং পয়েন্টর বিশেষ অনুষ্ঠানত বিশেষ বিশিষ্ট অভিনেতাজনে আমাক সময় দিয়ার তখেতক আমি পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর তখেতর বর্ণিল অভিনয় জীবনের লগতে ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু কথা আমি নজনা কথা আমি জানবরণে চেষ্টা করলো বা রাইজক জানাবল আমি সক্ষম হলো আর তখেতক ভবিষ্যতের তখেতর দাম দাম্পত্য জীবন আর তখেতর বর্ণিল অভিনয় জীবনলে আমি টার্নিং পয়েন্টর পরিয়ালের আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ধন্যবাদ